নাম ছিল তার গোল্ডি রজার্স যে অবশ্যই মারা যায় তবে তার সারা জীবনের আমানত অর্থাৎ তার লোটা সব ধন সম্পদগুলো যেগুলিকে বলা হয় ওয়ান পিস সেটাকে খোঁজার জন্য এই পাইরেটদের জগতে যেন একখানা রেস শুরু হয়েছে মোটামুটি সবাই ওয়ান পিসকে পেতে চায় যাদের মধ্যে একজন হচ্ছে মঙ্কি ডি লুফি ছোটবেলা থেকে যে পাইরেটস হওয়ার স্বপ্ন দেখে তারপর ডেবিল ফ্রুট খেয়ে সে কিছু সুপার পাওয়ার্স পেয়ে যায় তার সেই পাইরেট গ্রুপে অনেকে আবার যোগদানও করে যেমন জোরো নামি উসপ তবে একজন খতরনাক ম্যারিন ভাইস অ্যাডমিরাল কার্প যে এই পাইরেটদের একেবারেই পছন্দ করে না সে কিন্তু লুফির পিছনে লেগেছে সে লুফিকে হাতে নাতে ধরতে যায় তবে আমরা জানতে পারি যে অ্যাডমিরাল গার্প লুফির গ্র্যান্ডফাদার যেটা জানতে পেরে আমরা প্রত্যেকেই অবাক ওয়েল এগুলো তো আশা করি আপনারা জানেন কারণ ওয়ান পিস টিভি সিরিজের প্রথম ভিডিও তাতে আমি এগুলো এক্সপ্লেন করেছি আশা করি ভিডিওটা দেখেছেন আর যদি না দেখে থাকেন তো ডেফিনেটলি সেটা আগে চেক আউট করুন উপরে আই বাটন এবং নিচে ডিসক্রিপশানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটার লিঙ্ক তো এবার পরের স্টোরিটা কন্টিনিউ করা যাক তো হে গাইজ আমি অর্ণব ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর এই ভিডিওতে আমি ওয়ান পিস টিভি সিরিজটাকে সম্পূর্ণ এক্সপ্লেন করব সেই অ্যাডমিরাল গার্প বহু বছর আগে থেকে যখন লুফির বয়সটা অনেক কম ছিল সে লুফিকে একটা ম্যারিন বানানোর চেষ্টা করত তবে লুফি তো পাইরেটস হওয়ার স্বপ্ন দেখত এবং বর্তমানেও সেটা একটুও চেঞ্জ হয়নি অ্যাডমিরাল গার্ব তার ম্যারিনদের গ্রুপ নিয়ে লুফির জাহাজের উপরে আক্রমণ করে যেটার নাম হচ্ছে গোয়িং ম্যারি তবে যেমনটা বললাম লুফির মধ্যে রয়েছে কিছু অদ্ভুত অ্যাবিলিটিস কিছু পাওয়ার্স ওই সামান্য ক্যানন বলগুলো তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না ইভেন লুফির বন্ধুরাও লুফির এই ক্ষমতা দেখে হবা ম্যারিসরা ব্যর্থ হয়েছে তাকে ধরতে অন্যদিকে লুফি তার জাহাজ নিয়ে চলে যায় কুয়াশার মধ্যে চারিদিকে একদম আপছা কিছু দেখা যাচ্ছে না তবে লুফি সেখানে খাবারের গন্ধ পাচ্ছে আসলেই সামনেই একটা ভাষন্ত রেস্টুরেন্ট রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে বারাটে যেটা ইস্ট ব্লু এর স্যাম্বাস রিজিনে অবস্থিত যেমনটা বললাম এই সামুদ্রিক দুনিয়াটা চারটে ভাগে রয়েছে ইস্ট ব্লু ওয়েস্ট ব্লু নর্থ ব্লু এবং সাউথ ব্লু সো আমাদের মঙ্কি ডি লুফি এবং তার বন্ধুরা সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে পৌঁছায় যদিও তাদের কাছে তো টাকা পয়সা নেই তা সত্ত্বেও সাহস করে একটা টেবিল নিয়ে তারা বসেও পড়ে সেই রেস্টুরেন্টে সাঞ্জি নামক আর একটা ছেলে কাজ করে যার সাথে আবার সেই রেস্টুরেন্টের মালিকের তর্ক লাগে অর্থাৎ জানা হচ্ছে জেফ তর্কের কারণটা খুবই সিম্পল আসলে সাঞ্জি খাবার বানাতে একটু পছন্দ করে তার নানান এক্সপেরিমেন্ট কায়দা এগুলো জেফের পছন্দ নয় সেই কারণে জেফ তাকে ডিমোট করে দেয় অন্যদিকে সাঞ্জি সে কিন্তু খাবার দাবার নষ্ট একেবারেই পছন্দ করে না মোটমাট খাবার বানানো সেটাকে সার্ভ করা তার কাছে খুবই প্রেস্টিজিয়াস আর এটা নিয়েই তো একটা পাইরেটসের সাথে তার লেগে যায় ঝামেলা অন্যদিকে লুফি এবং তার বন্ধুদের কাছে তো টাকা নেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন বিল পেমেন্ট করার প্রশ্ন আসে তখন লুফি বলতে থাকে যে সে বিশ্বের সব থেকে বড় একটা পাইরেটস হয়ে দেখাবে পাইরেটদের রাজা হয়ে দেখাবে সে সেই ওয়ান পিসের খোঁজ করে দেখাবে তাই তখন সে সেই বিলটাকে পেমেন্ট করে দেবে ইন্টারেস্ট সময় আর স্বাভাবিকভাবেই এইসব কথা শোনার পর একটা রেস্টুরেন্টের মালিকের রিয়াকশানটা কেমন হতে পারে স্বাভাবিকভাবেই সে লুফিকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে চলে যায় যেহেতু সে বিল পেমেন্ট করতে পারেনি সেই কারণে সেখানে তাকে এক বছর ধরে বাসন মাজার দায়িত্ব দেওয়া হয় অন্যদিকে আমরা নামি নামক সেই মেয়েটাকেও দেখতে পাই যে গোপনে এক টেপের মিশন করছে যেটার ব্যাপারে তার বন্ধুরা কিন্তু অবগত না তার কাছে রয়েছে সেই গ্র্যান্ড লাইনের ম্যাপ এবং সেটা নিয়ে সে চুপচাপ পালানোর চেষ্টা করছে একই সাথে লুফি এবং সাঞ্জি তাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হয় তারা একে অপরের সমস্যার কথা শেয়ার করে তারা তাদের মনের ইচ্ছাটাও শেয়ার করে আমরা জানতে পারি যে সাঞ্জি সে অল ব্লু নামক সেই স্থানটাকে খুঁজছে যেটাকে বহু মানুষ এক টেপের লেজেন্ড এক টাইপের গল্পই মনে করে অ্যাকচুয়ালি অল ব্লু হচ্ছে এই সামুদ্রিক দুনিয়ার যে চারটে স্থান সেই স্থানগুলো যেখানে মিলিত হয়েছে সেটা সাঞ্জি মনে করে যে সেই স্থানে এত দারুণ দারুণ স্পাইস এত দারুণ দারুণ মাছ পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে দুর্দান্ত কিছু রান্না করা যাবে অন্যদিকে আমাদের লুফি সে তো করছে ওয়ান পিসের খোঁজ তবে সেখানে আমরা একটা মানুষকে দেখতে পাই যে খুবই ক্ষুধার্ত ছিল সাঞ্জির মন খুবই ভালো সে সেই ক্ষুধার্ত মানুষটার জন্য রান্না করে দেয় অবশ্যই সে টাকা নেয় না সো সে মানুষটা যখন লুফির ইচ্ছাটা জানতে পারে তখন সে তাকে সাবধান করে দেয় যে সেই গ্র্যান্ড লাইনে যাওয়ার কথা যেন সে ভুলেই যায় সেই মানুষটা একটা বড় ফ্লিটের অংশ ছিল তবে সেই গ্র্যান্ড লাইন সে এক ভয়ানক স্থান যেখানে তাদের পঞ্চাশটা জাহাজ এবং পাঁচ হাজার মানুষ মারা গেছে সে একমাত্র একা বেঁচে ফিরেছে অন্যদিকে ভাইস অ্যাডমিরাল গার্ড সে লুফিকে ধরার জন্য আর একটা পাইরেটসকে ফোন করে বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু যেমন তেমন পাইরেটস না তার নাম হচ্ছে ড্র্যাকুল মিহক যে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য সেভেন ওয়ার্ল্ডস অফ দ্য সি এই সমুদ্রের ওয়ার্ল্ডের কাছে কিন্তু অনেক ক্ষমতা রয়েছে ম্যারিনরাও তার সাথে লড়ে না একই সাথে মিহককে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের স্ট্রংয়েস্ট সোর্সম্
যাই হোক সে অ্যাডমিরাল গার্ভ মিহকের সাথে কন্ট্যাক্ট করে মিহককে একটাই কাজ দেওয়া হয় যাতে সে লুফিকে তুলে এনে অ্যাডমিরাল গার্ভের হাতে সঁপে দেয় অবশ্যই সে যাতে লুফির কোনো ক্ষতি না করে তাকে যাতে আঘাত না করে আর কি সে লুফিরই তো খোঁজ করতে করতে সে ব্রাটিয়েতে গিয়ে পৌঁছায় তবে সেখানে হয়ে যায় আরাক কাণ্ড সেই জোরও আবার সেই ড্রাকুল মিহককে একবারে দেখে চিনতে পেরে গিয়েছে যেমনটা জানেন যে জোরও একটাই স্বপ্ন দেখে যে সে বিশ্বের সব থেকে বড় তলোয়ারবাজ হতে যায় বর্তমানে এই খেতাবটা রয়েছে ড্রাকুল মিহকের কাছে তাই অবশ্যই জোরও যদি মিহককে হারাতে পারে তাহলে এই খেতাবটা তার কাছে চলে যাবে সে সরাসরি মিহককে চ্যালেঞ্জ করে বসে মিহক প্রথমে মনে করছিল যে সে হয়তো সিরিয়াস না মজা করছে তবে জোরও সিরিয়াস সেই কারণে মিহক তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এবং আগামীকাল সকালবেলায় তাদের মধ্যে একটা ডুয়েল হবে একটা মৃত্যুর লড়াই অন্যদিকে কবি সে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শুনতে পেরেছে যে অ্যাডমিরাল গার্ভ একটা পাইরেটসের সাথে হাত মিলিয়েছে সেইটা কোনোদিনই মেনে নিতে পারছে না সে জানে যে ম্যানেজদের একমাত্র দায়িত্ব এই পাইরেটদের অ্যারেস্ট করা তাহলে অ্যাডমিরাল গার্ভ এই কাজটা করলেই বা কীভাবে তবে অ্যাডমিরাল গার্ভ তাকে এক্সপ্লেন করে এই ব্যাপারটা যে সব সময় তাদের এই নিয়ম কানুন ধরে চললে চলবে না এই সামুদ্রিক দুনিয়াটা অনেক বড় এখানে অনেক বড় বড় ওয়ার্ল্ডরা রাজত্ব করে তাই এই ম্যানেজরা যদি তাদের উপরে আক্রমণ করে তাহলে এই গোটা বিশ্বে একটা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে তাই অবশ্যই একটা শান্তি বজায় রাখার জন্য এই ম্যারিন্সরা এই ওয়ার্ল্ডের সাথে হাত মিলিয়েছে আর কি পরের দিন সকালবেলা সেই ডুয়েলটাই শুরু হয় জোরো এবং মিহকের মধ্যে মিহক তার কাছে থাকা ক্রসের মতন দেখতে সেই ছুরিটা নিয়ে লড়াই করা শুরু করে যেটার নাম হচ্ছে কোগানটা যেটা দেখতে পেয়ে জোরো রেগে যায় জোরো বলে যে তার বড় তলোয়ারটা বার করতে তবে মিহক তাকে জানিয়ে দেয় যে অবশ্যই একটা খরগোশ মারার জন্য তো কেউ কামান ব্যবহার করবে না তাই না তারপর সেখানে তাদের ডুয়েল শুরু হয় আর স্বাভাবিকভাবেই জোরো মিহকের সামনে টিকতেই পারে না জোরো অবশেষে নিজের হার মেনে নিয়েছে যেমনটা তাদের চ্যালেঞ্জ ছিল জোরো তার সামনে থেকে নিজের মৃত্যুটা দেখতে চায় সে মিহককে রিকোয়েস্ট করে যে তার যে সেই বিখ্যাত তলোয়ার যেটা নাম হচ্ছে ইয়োরু সেটা দিয়ে যাতে সে জোরোর উপরে আঘাত করে মিহক খুব ইমপ্রেস হয় তার উপরে যে ছেলেটার যথেষ্ট সাহস যথেষ্ট ডেডিকেশন রয়েছে মিহক জোরোকে আঘাত তো করে তবে তাকে হত্যা করে না সে জোরোকে বলে যে আবার সুস্থ হওয়ার জন্য এখন তার মরার বয়স হয়নি যখন সে আবার লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন যাতে সে আসে মিহকের সাথে সাক্ষাৎ করতে অন্যদিকে মিহককে তো সেখানে পাঠানো হয়েছিল লুফিকে আনার জন্য তবে লুফি ডেডিকেশন থেকেও সে অবাক লুফি এই বিশ্বের পাইরেটদের রাজা হতে চায় এবং সে যেভাবেই হোক এটা হয়ে দেখাবে তাদের প্রত্যেকের ডেডিকেশন মিহককে খুব ইমপ্রেস করে দেয় এবং মিহক তাদের কাউকে না ধরেই সেখান থেকে চলে যায় বাদ হয়ে একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার মতন ছিল যেটা হচ্ছে মিহকের চোখটা সেটা লড়াই করার সময় ডিফারেন্টভাবে রিয়্যাক্ট করে অন্যদিকে আমরা শ্যাংসের চোখটাও দেখেছিলাম সেই জন্তুটাকে দেখে তার চোখটাও সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এটার রহস্য এখনও পর্যন্ত কিন্তু জানা যায়নি কেউ যদি সেই মাঙ্গাটা পড়ে থাকেন বা অ্যানিমেটা দেখে থাকেন তো ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন যে এটার আসল রহস্যটা কি তো আমাদের সেই রোড়ন আসর অবশ্যই সে মারা তো যায়নি তবে ভয়ানক আহত সে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা প্রয়োজন তবে আশেপাশে তো কোনো ডাক্তারও নেই সেই কারণে লুফি জেফের সাহায্য নেয় জেপ তার ক্ষতস্থানগুলো স্টিচ করে দেয় এবং সেইখানে মাছের স্কিন লাগিয়ে দেয় এটা নাকি পাইরেটদের পুরনো টেকনিক যাতে ক্ষতস্থানগুলো তাড়াতাড়ি হিল হয়ে যায় তবে জোরোর কিন্তু অনেকটা রক্তক্ষরণ হয়েছে সে আদৌ বাঁচবে নাকি সেটা শিওর না সেই কারণে তার বন্ধুদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় যে জোরোকে যেভাবে হোক জাগাতে হবে তার সাথে কথা বলতে হবে এমন কিছু করতে হবে যাতে জোরো রেসপন্স করে অন্যদিকে মিহক ভাইস অ্যাডমিরাল গার্পের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে মিহক যে লুফিকে ধরেনি এটা শুনতে পেয়ে গার্প একেবারেই খুশি নয় তবে সে মিহককে তো কিছু বলতেও পারবে না কারণ মিহক কাউর অর্ডার শোনে না এবং সে লুফি ডেডিকেশন দেখে খুব ইন্সপায়ার হয়েছে ইভেন সে মনে করছে যে হয়তো লুফি একদিন সেই ওয়ান পিসটাকে খুঁজে পাবে ভাইস অ্যাডমিরাল গার্প এগুলো মেনে নিতেই পাচ্ছে না যে সে একটা ম্যারিন হয়ে তার গ্র্যান্ডসন কিভাবে একটা পাইরেটস হয় তবে এই কথাগুলো কিন্তু কবি লুকি লুকি সব শুনেছে কবি ইভেন একটা সময় অ্যাডমিরাল গার্ভকে এক্সপ্লেন করারও চেষ্টা করে যে লুফি বাকি পাইরেটসের মতন না সে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করে সে সাধারণ পাইরেটসের নিয়ম মেনে চলে না তবে তার কথা কেই বা শুনবে অন্যদিকে লুফি এবং সাঞ্জি তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে আমরা জানতে পারি যে সাঞ্জি এবং জেফ তারা একে অপরের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করেছিল আসলে সাঞ্জি যে অরবিট নামক একটি বড় জাহাজে একটা ট্রেনি শেফ হয়ে কাজ করছিল আর সেই জাহাজে পাইরেটসরা আক্রমণ করে যে পাইরেটসদের ক্যাপ্টেন ছিল যে এক্স্যাক্টলি সে জেফ একজন পাইরেট ছিল তবে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে একটা বৃহৎ সামুদ্রিক ঢেউতে শুধু সেই জাহাজটা না এমনকি পাইরেটসের জাহাজটাও ডুবে গেছে সব ক্রুরা
জেফ সানজিকে একটা ছোট ব্যাগ দিয়ে দেয় যার মধ্যে কিছু খাবার আছে এবং নিজের কাছে একটা বড় ব্যাগ রেখে দেয় যেটা দেখতে পেয়ে সানজি খুব রেগে যায় যে জেফ কেন বড় ব্যাগটা রেখেছে আর তাকে অল্প খাবার দিয়েছে সময় কাটতে থাকে দিনের পর দিন পার হয়ে যায় এবং সানজির কাছে যা খাবার ছিল সব শেষ হয়ে যায় এখন সে কি করবে সে চলে যায় জেফের কাছে এবং দেখতে পায় যে জেফের কাছে যে ব্যাগটা ছিল মানে সেই বড় ব্যাগটা সেটা তেমনই রয়েছে কেউ খোলেনি সেই ব্যাগটা সানজি সেই ব্যাগটা ছিঁড়ে তার থেকে খাবার বার করার চেষ্টা করে তবে সে দেখতে পায় যে তার মধ্যে কোনো খাবার নেই বরং কিছু সোনা রয়েছে আসলে জেফ নিজের কাছে খাবার রাখিনি সাঞ্জি লক্ষ্য করে যে জেফের একটা পা নেই তার মুখে রক্ত লেগে রয়েছে কারণ এতদিন জেফ তার নিজেরই পাটা কেটে সেটাই খেয়েছে সাঞ্জি বুঝতে পারছে না যে জেফ এত বড় বলিদান কেন দিল তাদের কাছে একটু খাবার তো ছিল সে সেটা নিজে না খেয়ে সাঞ্জিকে কেন দিয়ে দিল তখন জেফ জানায় যে তাদের দুজনেরই তো একটাই স্বপ্ন সাঞ্জি তাকে বলেছিল যে সে অল ব্লু এর খোঁজ করছে সেই স্থান যেটাকে সবাই কাল্পনিক মনে করে জেফ রিয়েলাইজ করে যে সে যে স্বপ্নটা দেখছে সে ছোট বাচ্চাটাও তো সেই একই স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছে সেই কারণেই সে সাঞ্জিকে আর একটা সুযোগ দিয়েছিল তবে অন্যদিকে সে ব্রাইটে নামক সেই রেস্টুরেন্টে কিছু ফিশম্যানরা আক্রমণ করেছে যাদের লিডার হচ্ছে আর লং ফিশম্যানদের গায়ে খুব জোর স্বাভাবিকভাবেই মানুষরা তাদেরকে দেখে ভয় পায় একই সাথে সেই রেস্টুরেন্টে একটা ফিশম্যানকে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাজ এ রিসেপশনিস্ট হয়ে কাজ করে আর লং এগুলো একেবারেই পছন্দ করে না যে ফিশম্যানরা মানুষদের হয়ে কেন কাজ করবে ফিশম্যানদের গায়ে জোর বেশি শক্তি বেশি সেখানকার মানুষদের সে ভয় দেখাচ্ছে এমনকি সেখানকার মালিক অর্থাৎ দেবকে সে থ্রেট করে যে যেভাবেই হোক লুফিকে তাদের হাতে তুলে দিতে নইলে সেখানে উপস্থিত সব মানুষকে সে খেয়ে নেবে অবশেষে লুফি সেখানে চলে আসে তবে লুফি অবাক যে আর লং তাকে খুঁজলই বা কিভাবে ওয়েল মনে আছে তো আর লংকে সাহায্য করেছে সেই বাগিদা ক্লাউন যে সব সময় বলতো যে তার কান সব জায়গায় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি তাই লুফির সেই টুপিটার মধ্যে বাগির কান লুকানো ছিল এবং বাগি এতদিন ধরে সব কথা শুনেছে তো যাই হোক আর লং তো এখানে এসেছে লুফির থেকে সেই গ্র্যান্ড লাইনের ম্যাপটা নেওয়ার জন্য তবে লুফি তো সেটা দেবে না তার পরিবর্তে সে লড়াই করার জন্য রাজি একই সাথে জেব যখন আর লংকে গুলি মারে আর লংয়ের কিন্তু কিছুই হয় না মানে সত্যি ফিশম্যানরা অনেক পাওয়ারফুল তারা যখন জেফের গায়ে হাত তোলে তখন সাঞ্জি চলে আসে লড়াই করার জন্য যার ফাইটিং স্কিল দুর্দান্ত অবশেষে লুফিও নেমে পড়ে তার সাথে লড়াই করার জন্য তবে আর লংয়ের সাথে লড়াই করাটা সত্যি অনেক কঠিন যদিও লুফি অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে তবে তার তো একটা কমজোরি রয়েছে সেটা হচ্ছে সমুদ্রের জল বেচার আর কিছু করতে পারছে না আর লং তো তাকে প্রায় খেয়ে নিত সেই মুহূর্তে নামি সেখানে চলে আসে নামি আর লংকে বলে যে লুফিকে খাওয়ার প্রয়োজন নেই তারা যে কাজে এখানে এসেছিল সেটা তারা পেয়ে গেছে এবং নামি এতদিন ধরে আর লং এর হয়েই তো কাজ করছে সেই পাইরেটদের যে গ্রুপটা যেটা নাম হচ্ছে আর লং পাইরেটস তার ট্যাটুও আমরা নামির হাতে দেখতে পাই নামির কথা মতন আর লং লুফিকে খায় না বরং তাকে জলে ফেলে দেয় যাতে সে ডুবে মারা যায় এবং তারা সেই গ্র্যান্ড লাইনের ম্যাপটা নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় তবে সময় মতন সাঞ্জি এবং উসব এসে লুফিকে বাঁচিয়ে নেয় অন্যদিকে মেডিনসরা একেবারে পোস্তু অ্যাডমিরাল গার্ড সে হার মানেনি যেভাবেই হোক সে লুফিকে খুঁজে ছাড়বে এবং সে তার দলবল আরও বাড়িয়েছে একই সাথে জেফ সেও রিয়েলাইজ করে যে এই জাহাজে যতদিন সাঞ্জি থাকবে ততদিন তার স্বপ্ন পূরণ হবে না সাঞ্জি তো একটাই স্বপ্ন দেখে যে সে অল ব্লু এর খোঁজ করবে জেফের বয়স হয়ে গেছে সে হয়তো আর এই খোঁজটা চালাতে পারবে না তবে সাঞ্জি তার তো বয়স আছে সেই কারণে সে সাঞ্জিকে মুক্ত করে দেয় যাতে সে তার নিজের স্বপ্নটা পূরণ করতে পারে অন্যদিকে জোরও সেও জেগে গেছে সে এখন সুস্থ এবং সে লুফিকে প্রমিস করে যে মৃত্যু পর্যন্ত সে লুফির সাথেই থাকবে তবে লুফি তার এখন একটাই টার্গেট যে সে নামিকে খুঁজবে নামি কেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো একই সাথে সে আলঙ্গের কাছে তাদের সেই ম্যাপটাও তো রয়েছে তারা আবার বেরোচ্ছে তাদের নতুন অ্যাডভেঞ্চারে তবে এবার সাঞ্জিও তাদের দলে যোগ দিয়েছে সাঞ্জিকে তো তার স্বপ্নটাও পূরণ করতে হবে সে জেফকে বিদায় জানায় সত্যি সিনটা খুবই ইমোশনাল ছিল আফটার অল জেফ তার জন্য এত কিছু করেছে তবে তাকে তো তার স্বপ্ন পূরণ করতে এখান থেকে বেরোতেই হবে এবং তারা বেরোচ্ছে নামির খোঁজে তবে নামিকে তারা খুঁজবেই বা কিভাবে সেই ফিশম্যানরা নামিকে কোথায় নিয়ে গেছে সেটা তো তারা জানে না ওয়েল একজন মানুষ তাদের সাহায্য করতে পারে আর সেটা হচ্ছে সেই বাগিদা ক্লাউন লুফি সেই বাগিদা ক্লাউনের মাথাটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে এবং সে তাদের সাহায্য করবে তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নামি কেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল সে কেন আর লোমকে সাহায্য করছে এটা একটা ইতিহাস আছে নামির বয়সটা তখন অনেক কম ছিল তারা কোকো ভিলেজে বসবাস করত যেটা কোনোমি আইল্যান্ডে অবস্থিত তার সাথে ছিল তার বোন নজিকো এবং তাদের সৎমা মানে যে তাদের দত্তক নিয়েছিল অর্থাৎ বেলমেরে সুখে শান্তিতে তাদের পরিবারটা চলতো তবে ছোটোবেলার থেকেই নামের কিন্তু চুরি করার অভ্যাসটা
অন্যদিকে লুফি এবং তার বন্ধুরা তারা বাগিদা ক্লাউনের সাহায্য নিয়ে সেই কোকো ভিলেজে গিয়ে পৌঁছায় গ্রামটার অবস্থা খুবই খারাপ কারণ আরলং এই গ্রামে প্রায় আক্রমণ চালায় গ্রামের মানুষদের থেকে টাকা লুটপাট করে সেই সেম কাজটা করার জন্য সে নামিকে পাঠিয়েছে নামি সেখানে গিয়ে পৌঁছায় মানুষদের থেকে টাকা তোলার জন্য নামির বোন অর্থাৎ নজিকো তাকেও আমরা দেখতে পাই যে অবশ্যই নামিকে দেখে একেবারে খুশি না যে সে তার নিজের পরিবার নিজের গ্রামের সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো অন্যদিকে লুফি এবং তার বন্ধুরা নামির এই রূপটা দেখে মেনে নিতেই পারছে না যে নামিকে তার এতদিন চিনত এটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা মানুষ তবে তারা নামির বোনকে দেখতে পায় অর্থাৎ নজিকো তার থেকে সম্ভবত কোনো তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েল সেই মেয়েটাকে আবার সাঞ্জি তার হাতের বানানো সুস্বাদু খাবার দিয়ে ইমপ্রেস করে দেয় মেয়েটা তাদের সব কথা বলে যে কি হয়েছিল আসলে আরলং এবং তার গ্রুপ এই গ্রামে আক্রমণ করেছিল তাদের কাজই তো প্রতিটা মানুষদের থেকে কর নেওয়া প্রচুর টাকা নেওয়া তারা নামের বাড়িতে আসে নামির মায়ের থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তবে তারা জানতো না যে সেই বাড়িতে তিনটে সদস্য রয়েছে অর্থাৎ বাড়িতে আরও দুটো বাচ্চাও রয়েছে তার মা তাদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল তবে পরে যখন আরলং সেটা জানতে পারে সে নামির মা অর্থাৎ বেল মেরেকে হত্যা করে ফেলে এবং সে দুটো বাচ্চা মেয়েকে ছেড়ে দেয় সেখানে তবে অন্যদিকে যে নামি সে কি সত্যি নিজের গ্রামের লোকেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই আরলংই তো তার মাকে হত্যা করেছে তার গ্রামের লোকদের মেরেছিল তাহলে সে কেন আরলংকে এখনো সাহায্য করে যাচ্ছে বর্তমানে আরলং এর সেই গ্রামে বড় পার্টি হচ্ছে নামি আরলং এর সাথে প্রাইভেটলি কিছু কথা বলতে চায় তার সেই গ্রামের ব্যাপারে তবে সেই মুহূর্তে মেরিনদের একটা গ্রুপ সেখানে চলে আসে সেখানে এক মেরিন ক্যাপ্টেন নেজুমিকে দেখতে পাই সে আবার খুবই করাপ্ট সে সেখানে এসেছে আরলং কে অ্যারেস্ট করতে না বরং আরলং এর থেকে টাকা নেওয়ার জন্য আসলে আরলং এই সম্পূর্ণ ইস্ট ব্লুতে যে লুটপাট চালাচ্ছে মানুষদের জ্বালাতন করছে এই চিহ্নগুলো মুছে দিতে সেই মেরিন অর্থাৎ নেজুমি সে তাকে সাহায্য করছে ঠিক যেমনটা ঘুসখোর পুলিশের হয় না তেমন যাই হোক আরলং তাকে তার টাকা দিয়ে সেখান থেকে ভাগিয়ে দেয় তারপর নামি তার সাথে কথা বলে নামির সাথে আরলং এর একটা পুরনো ডিল হয়েছিল নামিকে হান্ড্রেড মিলিয়ন বেরি জোগাড় করতে হতো বেরিটা হচ্ছে তাদের একটা কারেন্সি কথা মতন নামি চলে যায় একটা স্থান এবং মাটি খোঁড়ে সেই বেরিটা বার করে তবে তার বোন তাকে হাতে নাতে ধরে নেয় তার বোন নামিকে একটা চোর মনে করছে কারণ এই সব টাকা পয়সা এগুলো তো সব গ্রামের নিরীহ মানুষদের যেগুলোকে আরলং চুরি করেছে এটাতে নামির অধিকার থাকতেই পারে না তবে নামি এগুলোকে চুরি করেনি সময়টা বহু বছর আগে যখন নামি ছোট ছিল নামি জানত যে আরলং তার মাকে হত্যা করেছে তা সত্ত্বেও সে আরলং এর দলে যোগ দেয় এবং সে আরলং এর সাথে একটা চুক্তিও করে সেটা হচ্ছে আরলং তার গ্রামের মানুষদের ছেড়ে দেবে তার পরিবর্তে নামি তাকে হান্ড্রেড মিলিয়ন ব্যারি দেবে অর্থাৎ নামি এই টাকাটা দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রামটা আরলং এর থেকে কিনে নেবে আর সেই কারণেই তো নামি এতদিন ধরে চুপচাপ টাকা জমাচ্ছিল তার গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর জন্য তবে হারামজাদা আরলং তাকে তো কোনোভাবেই ছাড়বে না সে ঘুসখোর মেরিন অর্থাৎ নাজুমি আরলং তাকে পাঠিয়েছে যে এসে দেখে যে নামির কাছে এত টাকা পয়সা রয়েছে সে বলতে থাকে যে এগুলো সরকারের সম্পত্তি নামির হতেই পারে না তাই এগুলো সরকার বাজুয়াপ্ত করে নেবে বিছানার নামি তার তো আর কিছু করার নেই মনের দুঃখে সে হাতে সেই আরলং পাইডেদের ট্যাটুটাকে চিড়তে থাকে ছুরি দিয়ে সে চেয়েছিল তার গ্রামের লোকেদের মুক্ত করে দিতে স্বাধীন করতে তবে সে ব্যর্থ হয়েছে তবে সে কি একা একদমই না কেউ তাকে বিশ্বাস না করলেও লুফি তাকে প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে এবং লুফি অলওয়েজ তার পাশেই থাকবে আরলং যে মানুষদের এত ঘৃণা করে মানুষদের উপর এত অত্যাচার করে তাকে তার যোগ্য জবাব তারা দেবে অন্যদিকে ম্যারিজরা সে ভ্যারাইটিতে গিয়ে পৌঁছায় জেফের সাথে সাক্ষাৎ করে অ্যাডমিরাল গার্ভ সে তো লুফির খোঁজ করছে তবে জেফ তাকে কোনো সাহায্য করে না বাট আনফর্চুনেটলি সেখানকার এক বারটেন্ডার কবি এবং হেলমে পোকে লুফির ব্যাপারে জানিয়ে দেয় যে হ্যাঁ একজন এসেছিল তাদের এই স্থানে এবং সে কোথায় গেছে সেটাও বলে দিয়েছে বাই দা ওয়ে হেলমে পোকে প্রথমে খারাপ মনে হলেও পরে তার ক্যারেক্টারটা ধীরে ধীরে চেঞ্জ হচ্ছে কবির সাথে তার ভালো বন্ধুত্বও হয়েছে তারা তাদের বস অর্থাৎ অ্যাডমিরাল গার্ভকে জানিয়ে দেয় এবং সেই ম্যারিসা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে লুফিকে ধরার জন্য একই সাথে সেই ঘুসখোর ম্যারিন ক্যাপ্টেন নেজুমি সে অ্যাডমিরাল গার্ভকে এসে লুফির নামে নানান বদনাম করতে থাকে মানে তার ব্যাপারে নানান মিথ্যে কথা বলতে থাকে তবে কবি এবং অ্যাডমিরাল গার্ভ তারা তো জানে যে সেই ক্যাপ্টেন মিথ্যে কথা বলছে অন্যদিকে আমাদের লুফি এবং তার বন্ধুরা আরলং পাইরেটদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত তবে এবার তারা একা না সেই কোকো গ্রামের সব মানুষেরাও চলে এসেছে তাদেরকে সাহায্য করবে বলে তারা সেই আরলং পার্কে গিয়ে পৌঁছায় বাগিদা ক্লাউন যে তাদেরকে এতদিন সাহায্য করেছে তার বডির বাকি অংশটা এই আরলং পাইরেটরা আটকে রেখেছিল বাগি সেটা পেয়ে যায় এবং চুপচাপ সেখান থেকে পালিয়ে যায় আর তারপর এখানে শুরু হয় যুদ্ধ প্রথমে উসফের সাথে চিউ ঝামেলা লাগে চিউ অ্যালকোহলটাকে মুখে নিয়ে
তাকে হারানোটা খুবই টাফ ছিল তবে সাঞ্জি সেও ভালো মার্শাল আর্ট জানে যেমনটা আমরা একটু আগেও দেখেছি সে তার ব্ল্যাক লেগ স্টাইল মার্শাল আর্ট ইউজ করে তাকে ফাইনালি হারিয়ে দেয় আর অন্যদিকে থাকে আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি স্ট্র হ্যাট লুফি যার সাথে লেগেছে আরলং এর ঝামেলা আরলং কে হারানোটা সত্যি একটু টাফ ছিল তবে আরলং তো গাধা সে লড়াই করতে পারলেও সে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যটা তো সে বানাতে পারবে না সে ম্যাপ সেই ডিজাইন এগুলো বানানোর মতন সাধ্য তো তার নেই এবং লুফি সেগুলোই ধ্বংস করা শুরু করে আরলং বলতে থাকে যে কোনো ছোট মানুষ এই বৃহৎ আরলং পার্কটাকে তো ধ্বংস করতে পারবে না তবে আমাদের লুফি তার ক্ষেপণাস্ত্র ইউজ করে অর্থাৎ গামাগাম ব্যাটলেক্স তার পাটা স্ট্রেচ করে এমনভাবে আরলংকে একটা বাড়ি দেয় যে সম্পূর্ণ আরলং পার্কটাই ভেঙে চুড়ে পড়ে সেই দৃশ্য দেখে সবাই খুবই চিন্তিত যে লুফির কি হলো তবে লুফি একেবারে চাঙ্গা আছে সেই দিন রাতে সেই গ্রামে সেলিব্রেশন হচ্ছে তবে সেই মুহূর্তে অ্যাডমিরাল গার্প তার সম্পূর্ণ ম্যারেঞ্জের নিয়ে সেখানে চলে এসেছে অ্যাডমিরাল গার্প কবিকে বলে যে লুফি এবং তার বন্ধুদের অ্যারেস্ট করতে তবে কবি সেটা করে না কারণ সে জানে যে লুফি এবং তার বন্ধুরা নির্দোষ আসলে নেজুমি নামক সে ঘুসকর মেরিনসটা তো বলেছে যে লুফি এবং তার বন্ধুরাই নাকি এই সম্পূর্ণ কোকো ভিলেজটাকে ধ্বংস করেছে যেটা একেবারেই মিথ্যে কবি সেটা জানে সেই কারণেই সে তার বসের অর্ডার শোনে না তবে লুফি তো অত সহজে আত্মসমর্পণ করবে না সে অত সহজে হার মানবে না তাই বাধ্য হয়ে গার্প চলে আসে তাকে ধরার জন্য অ্যাডমিরাল গার্পের সাথে তার লড়াই লাগে অর্থাৎ গ্র্যান্ডফাদার এবং গ্র্যান্ডসনের মধ্যে এবং লুফি যতই চেষ্টা করুক না কেন অ্যাডমিরাল গার্পে সে কোনো ক্ষতি করতে পারে না অ্যাডমিরাল গার্প যথেষ্ট ফাস্ট লুফি তার সাথে লড়ে পারে না তা সত্ত্বেও সে মনস্থির করে রেখেছে যে সে যেভাবেই হোক সেই ওয়ান পিস খুঁজে ছাড়বে এবং এই পাইরেটদের জগতে সে রাজা হয়ে দেখাবে অ্যাডমিরাল গার্প ফাইনালি রিয়েলাইজ করে যে সে যতই চেষ্টা করুক লুফির মাইন্ড সে চেঞ্জ করতে পারবে না লুফি মনস্থির করে রেখেছে তার স্ট্রং ডিটারমিনেশন তার সেই পুরনো কথাটা মনে এসে যায় যখন সে গোল্ডি রজার্সকে শাস্তি দিচ্ছিল ঠিক একই সাহস সে তার নিজের গ্র্যান্থনের মুখেই দেখতে পায় ঠিক একই হাসি সে লুফিকে হাতে হারিয়ে দিল তার স্ট্রং ডিটারমিনেশনকে কখনোই হারাতে পারবে না সেই কারণে সে লুফিকে ছেড়ে দেয় সে এতক্ষণ লুফির টেস্ট নিচ্ছিল এবং এই পরীক্ষায় লুফি জিতে গিয়েছে অ্যাডমিরাল গার্ব জানে যে সব দোষ করেছে সেই আরলং পাইরেটসরা এবং সে তার লোকদের পাঠিয়ে দেয় সেই পাইরেটদের ধরার জন্য এবং সেই ঘুসখন মেরি নেজুমি সে তার প্রাপ্য জবাবটাও পায় তারপরে আর কি অ্যাডমিরাল গার্ব লুফি এবং তার বন্ধুদের ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় নামি ফাইনালি তার স্বপ্ন পূরণ করেছে তাদের গ্রামটাকে সে স্বাধীন করে দিয়েছে তবে লুফি সে যেটা চেয়েছিল সেটাও সে পেয়েছে সে চেয়েছিল যে সেই ওয়ান্টেড পোস্টারে যাতে তার ছবি থাকে এবং ফাইনালি সে এখন একটা মোস্ট ওয়ান্টেড হয়েছে যার বাউন্ডি একেবারে চরম তার বন্ধু কবি তাকে এই খবরটা দিতে আসে কবিও খুবই খুশি তবে কবি এটাও জানে যে তাদের দুজনের রাস্তাটাই তো আলাদা লুফির বন্ধুরাও সেই ছবিটা দেখতে পায় উসব সেই পোস্টারে তার নিজের একটা ছোট ছবি দেখতে পায় সেও খুশি যে সেও এখন একটা পায়রে সেই উইন্ডমিল ভিলেজে তারাও জানতে পারে যে তাদের সেই ছোট্ট লুফি বর্তমানে এখন একখানা মোস্ট ওয়ান্টেড পাইরেটস হয়ে গেছে জেফ সেই ছবি দেখতে পায় বাগি দা ক্লাউনও সেই ছবিটা দেখতে পায় এবং সে মেনে নিতেই পারছে না যে লুফির মাথার দাম তার মাথার দামের থেকে বেশি কেন রাখা হয়েছে এবং সেই স্থানে আলবিরা নামক সেই পাইরেটটাও উপস্থিত ছিল যাকে মনে আছে তো লুফি ঘুষি মেরে জাহাজ থেকে বার করে দিয়েছিল সেও অত সহজে লুফিকে এবার ছাড়বে না অন্যদিকে কবি যে নিজে শাস্তি নেওয়ার জন্য রাজি কারণ সে অ্যাডমিরাল গার্পের ডাইরেক্ট অর্ডার ফলো করেনি তবে অ্যাডমিরাল গার্প তাকে কোনো শাস্তি দেয় না আসলে কবিকে তো সে সেটাই শিখিয়েছিল যে তার যে এথিক্স রয়েছে তার যে নিয়ম আছে সেটা ফলো করতে সে জানত লুফির দোষ নেই সে কারণে সে অর্ডারটা ফলো করেছিল না এবং এটাতে অ্যাডমিরাল গার্প আরও বেশি খুশি হয়েছে যে কবি বর্তমানে একটা আসল মেরিনে পরিণত হয়েছে অন্যদিকে আমরা শ্যাংসকে দেখতে পাই সেই রেড হেয়ার পাইরেটস এবং তার অল্প কিছু ক্রু সেখানে রয়েছে এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে ড্র্যাকুল মিহ মিহকের সাথে তাদের আবার পুরনো একটা ঝামেলা রয়েছে তবে মিহক সেখানে ঝামেলা করতে আসেনি বরং শ্যাংসকে একটা খবর দিতে এসেছে শ্যাংস দেখতে পায় সেই ওয়ান্টেড পোস্টারটা যেখানে লুফির ছবি যেটা দেখে শ্যাং খুশিতে পাগল মানে লুফি যেটা হতে চেয়েছিল সে ফাইনালি সেটা হয়েছে সে খুশিতে এখন তারা পার্টি করবে এবং ড্র্যাকুল মিহককেও তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে অন্যদিকে লুফি তার নতুন পতাকা রেডি হয়ে গেছে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছে লুফি এগোচ্ছে যে সে পাইরেটসের রাজা হবে উসবের স্বপ্ন যে সে একটা সাহসী যোদ্ধা হবে জোরো চায় যে সে বিশ্বের এক নম্বর তলোয়ার বাজ হবে এবং সাঁজি সে চায় যে সে অল ব্লু এর খোঁজ করবে এবং প্রত্যেকেই তাদের স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছে সেই গ্র্যান্ড লাইনের উদ্দেশ্যে এবং নেটফ্লিক্সের ওয়ান পিস টিভি সিরিজটি এখানেই শেষ হয় 
ওয়েল অনেক কিছু এখনো বাকি রয়েছে যেটার জন্য আমাদের দ্বিতীয় সিজন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আর মাঙ্গা এবং অ্যানিমে বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী গল্পের স্পয়লার দিতে আসলে আমার তরফ থেকে রয়েছে একটা কাঁচা বাসের বাড়ি ওয়েল জাস্ট কিডিং সো কেমন লেগেছে আপনাদের সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করতে পারেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া লাইক আমার ফেসবুক আর ইনস্টা ফলো করতে একদমই ভুলবেন না তো এই ভিডিও আপাতত এইটুকুই দেখা হচ্ছে আবার পরে আরেকটা ভিডিওতে টিল দিন ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন টেক কেয়ার অ্যান্ড